வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி வேர்ல்டில் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் செக்யூரிட்டி நல்ல இப்போ வந்து நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து யா வேறு யாரும் படிக்கூடாது இல்லை வந்து அங்கே ரீட் ஒன் இயர் ஒன்லியில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இது மாதிரி சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இந்த நான் வந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட் என்னை தவிர யாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வந்து பாஸ்வேர்ட் நம்ம போடணும் கரெக்டாக ஸோ அது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு ரீட் ஒன்லி ஃபார்மெட் இருக்குது அது எப்படின்னு பண்ண பார்க்க போகிறோம் என்ன தேடு வந்து சில ஃபார்மெட்டை மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸருக்கு அளவு கொடுக்கலாம் அளவு பண்ணி இது பண்ணலாம் செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே இது வந்து நான் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நான் யாரும் படிக்கூடாது என்னை தவிர பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் போடணும் கரெக்டாக சரி ஓகே இது ஒரு டாக்குமெண்ட் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஷார்ட் கட் கீ சேவஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ராஜ்மோகன் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேம் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல சேவ் கொடுத்துடாதீங்க சேவ் கொடுக்குறது மாதிரி டூல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அந்த இது ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளோட பாஸ்வேர்டை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே வந்து பாஸ்வேர்டு வேணுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு வந்து நான் வந்து நான் ஃபைலை ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் படிங்க ஆனால் வந்து அந்த டாக்குமெண்டில் எதையும் மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு செகண்டு இதில் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் தேர்டு வந்து தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபார்மெட்டை மட்டும் அது நம்ம தேடாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை செக் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பாஸ்வேர்ட்னால் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் கொடுக்காதீங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தகுந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவோம் அடுத்து வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்களா ஓகே கொடுத்தோடனே ஒரு மெசேஜ் வருது இஃப் யூ லூஸ் ஆர் ஃபர்கெட் த பாஸ்வேர்டு இட் கெனாட் பி ரெக்கவர்டு அதாவது பாஸ்வேர்டு வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதாவது கேப்ஷனாக கேப்ஷில் கூட ஸ்மால்னா ஸ்மாலில் கூட பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டால் டாக்குமெண்ட்டை மறந்துடு அப்படின்ட்டு எக்ஸல் வந்து ஷார்ட்டாக தமிழில் சொல்லுறதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முன்ன கொடுத்து அதே பாஸ்வேர்டு தான் ரீஎன்டர் பண்ணணும் ஓகே விடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த இடத்துல சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஸோ மறுபடியும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை போய் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகேங்களா எங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணணும் எந்த எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும்னு நம்ம மறந்துட்டோம் அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி விண்டோஸ் போங்க போயிட்டு இங்கே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ராஜ்மோன் பாஸ்வேர்டுங்கிறது லாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ண ஃபைல் வந்துடும் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணு அப்படிங்கிறது பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணால் நான் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது நான் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்றேன் ஓகேவும் கொடுத்துட்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இப்படி தான் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் நியூ புது ஃபைல் கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் ஹோம் இதான் நான் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீட் ஒன்லியில் நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் இந்த இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் படிச்சுட்டு போகிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து யாரும் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓபி அப்படிம்பாங்க சில க எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அதை அந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும் அதை படிச்சுட்டு நம்ம அந்த வேலையை பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து உள்ளே போய்ட்டு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி விட்டால் பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த பாஸ்வேர்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி டாக்குமெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா மறுபடியும் எஃப் டுவெலில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சேவஸ் போயிடும் மறுபடியும் ரீட் ஓன்லி சாம்பிள் அப்படின்னு ஃபைல் நேம் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் டூல்ஸ்க்கு போங்க டூல்ஸில் போய்ட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காதீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே என்டர் ஆக முடியாது யூஸரால் இந்த இடத்துல வந்து ரீடர் ஓப்பன் பண்ணணும் பட் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா மறுபடியும் பாஸ்வேர்டு
எனக்கு பாஸ்வேர்டு தெரியல நான் வந்து ஒருத்தருக்கு அனுப்பியிருங்க அவர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இப்போ வருது அப்படின்னா அவர் படிக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த ரீட் ஓன்லேயே கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ வந்து அவர் ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணுற நான் எடிட் பண்ணிட்டார் சரி எடிட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்குறாரு உடனே போயிட்டு ஒரு புது ஃபைலாக சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா சேவ் கொடுத்தா எரர் அடிக்கும் த ஃபைல் இஸ் ரீட் ஓன்லி ஸோ வந்து நீங்கள் இதை எடிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால் சேவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லும் அதே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருங்க மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு லேட்டஸ்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே சாம்பிள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ரீட் ஒன்லி ப்ரெஸ் பண் ரீட் ஒன்லி மூலிமா நான் உள்ளே என்றேன் லாஸ்ட் டைம் இந்த டைம் வந்து நான் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து ஓப்பன் ஆகிறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நான் எதனால் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தேன்னா சேவ் ஆகும் ஸோ வந்து நான் எடிட் பண்ணலாம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா எடிட் பண்ணலாம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலாம் எட் எடிட் பண்ண முடியாது அடுத்த ஆப்ஷன் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் நியூ கண்ட்ரோல் வி ஆல் டேப் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ சரி ஓகே அடுத்த டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து சில இதை மட்டும் வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் எப்படி தருது அப்படின்னா எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்லி ஃபியூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நேம் முக்கியம் இல்லை ஓகே இதில் போயிட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன் அகேன் போங்க போயிட்டு ப்ரொடக்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் கொடுத்தல எதுவும் அர்ஜென்ட்டில் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து சில இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறது கேன்சல்ஸ் கொடு லிமிட் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு அதை டிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லிமிட் ஃபார்மேட்டிங் டூ இய செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் அதாவது சில ஸ்டைல் உள்ள ஃபார்மேட்டிங் ஸ்டைல் அதை பற்றி நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்க அதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் தான் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஹலோ ஒன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் எடிட்டிங் இன் திஸ் டாக்குமெண்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகும் ரீட் ஒன்லினா நோ சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக்டு சேஞ்சஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃபில் இன் ஃபில் ஃபில்லிங் இன் ஃபார்ம்ஸ் இந்த மூணு இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸருக்கு அலோ அலோவ் பண்ணு ஏன்னா சில வந்து சில டைம் வந்து ஒரு டே மெயின் கண்டென்ட் எடிட் பண்ணாமல் சில டீட்டெயிலை மட்டும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து கொடுத்து நம்ம இந்த கமெண்ட்ஸு ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இது மாதிரி சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸருக்கு பர்மிஷன் தந்துட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எஸ் ஸ்டார்ட் என்ஃபோர்ஸிங் ப்ரொடக்ஷன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இதை கு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரொடக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகாது சரி ஓகே பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ குறிப்பிட்ட இதை மட்டும்தான் இது பண்ணிடும் அடுத்து வந்து அதை வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மறுபடியும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து காணாமல் போயிடும் ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டிருந்து எல்லாத்தையும் எடிட் டாக்குமெண்ட்டில் பாஸ்வேர்ட் தான் எதையுமே எடிட் பண்ண முடியாது சில வந்து இது எனேபிள் இருக்கிறனால சில இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி மறுபடியும் வைக்கணும்னா மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணி வைக்கணும் சரி ஓகே இந்த பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூணாவது இது வந்து கொஞ்சம் மைன்யூட் பட் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி